হ্যালো স্টুডেন্টস আজকে আমরা মাধ্যমিক গণিতের সরল সুৎকষা চ্যাপ্টারটা করব আমরা এর আগে মাধ্যমিকের গণিতের ভিডিওগুলিতে আমরা পড়েছিলাম আমরা বৃত্ত সম্পর্কীয় উপপাদ্য আয়ত ঘন তিকনমিতি এবং অনুপাত সমানুপাত এগুলো আমরা কভার করেছি ছাত্রছাত্রীরা যারা এগুলো এখনও দেখেনি তারা অবশ্যই যেন ওই ভিডিও ক্লাসগুলি দেখে এবং আজকে আমি শুরু করছি যেটা মাধ্যমিকের সরল সুদ কষা মাধ্যমিক গণিতের সরল সুদ কষার অধ্যায়টি তো আমরা এই সুদ কষার প্রথমে যেটা জানব যে আমরা যখন ব্যাংকে আমরা টাকা রাখি তাহলে আমরা কেন রাখি কারণ আমাদের এই সুদকষা অধ্যায়টির বাস্তব জীবনে আমরা অনেক প্রয়োগ দেখতে পাই তাহলে আমরা সেদিক দিয়ে জানতে গেলে আমি একটা উদাহরণ বলি যে ব্যাংকে যখন আমরা টাকা গচ্ছিত রাখি তাহলে ব্যাংকে আমরা দুটো কারণে ব্যবহার করি এক হচ্ছে টাকা গচ্ছিত রাখার জন্য এবং দুই নম্বর হচ্ছে ঋণ নেওয়ার জন্য তো যখন আমরা ব্যাংকে কোনো টাকা গচ্ছিত রাখি কেন গচ্ছিত রাখি কারণ কিছু সময় পর ব্যাংক আমাদেরকে যে টাকাটা আমরা গচ্ছিত রেখেছি তার থেকে অতিরিক্ত কিছু টাকা শোধ করবে যেমন ধরা যাক ব্যাংকে আমি দুশো টাকা রেখেছি এবং এক বছর পরে এই শর্তে রেখেছি যে এক বছর পরে আমি ব্যাংক থেকে টাকাটা নেব তখন ব্যাংক আমাকে দুশো দশ টাকা ফেরত দেবে তাহলে কি হলো এই যে অতিরিক্ত টাকা আমি পেলাম দুশো দশ থেকে আমি যদি দুশো বাদ দিই তাহলে এই যে দশ টাকা আমি পেলাম এই টাকাটা আমার অতিরিক্ত পাওয়া হলো ব্যাংক থেকে এবং একে আমরা বলি সুদ যে টাকাটা আমরা অতিরিক্ত পেলাম তাকে বলছি সুদ এবং যে টাকাটা আমরা রাখছি গচ্ছিত ব্যাংকে বা কোনো প্রতিষ্ঠানে তাকে বলছি আমরা আসল বা প্রিন্সিপাল আবার এটাও হতে পারে যে ব্যাংক থেকে যখন আমরা লোন নিচ্ছি বা ব্যাংক থেকে যখন আমরা ঋণ 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 নিচ্ছি সেক্ষেত্রে ধরা যাক আমি ব্যাংক থেকে দুশো টাকা ধার নিলাম সেক্ষেত্রেও আমাদের আসল হচ্ছে দুশো টাকা ধরা যাক আমি এক বছরের জন্য ব্যাংক থেকে এই শর্তে ধার নিলাম যে আমি যখন পরিশোধ করব ব্যাংককে তখন আমি কত পরিশোধ করব আমি পরিশোধ করব দুশো দশ টাকা তাহলে আমাকে ব্যাংকে অতিরিক্ত যে টাকাটা দিতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে সুদ আমাকে সুদ বেশি দিতে হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা এই যে সুদ কষা অধ্যায়টা পড়ছি এটি আমাদের দুটি ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যে যখন আমরা কোনো টাকা কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ টাকা সঞ্চিত রাখছি বা গচ্ছিত রাখছি কিছু সময়ের জন্য এক্ষেত্রেও আমাদের সরল সুদ কষার সমস্যা আসতে পারে আবার যে ক্ষেত্রে আমরা ঋণ নিচ্ছি বা লোন নিচ্ছি সেক্ষেত্রেও আমাদের এই সুদের ব্যাপার আসছে তাহলে দুটি ক্ষেত্রেই আমাদের সুদের সরল সুদ কষার ব্যবহার হতে পারে এবার আরেকটা জিনিস আমাদেরকে জানতে হবে যে যখন আমরা কোনো কিছু ব্যাংকে রাখছি তখন এই যে শর্তটা থাকে যে এক বছরে প্রতি একশো টাকায় ব্যাংক আমাদেরকে কতটা রিটার্ন করবে বা কতটা বেশি ফেরত দেবে প্রতি একশো টাকায় তো তাকে বলছি আমরা বার্ষিক সুদের হার তাহলে বার্ষিক সুদের হার বা সুদের হার বলছি বা রেট অফ ইন্টারেস্ট এ কথাটাও আমরা শুনে থাকবো এটা হচ্ছে কি রেট অফ ইন্টারেস্টটা হচ্ছে কি যে যে সুদের হার যে শতকরা হারে অর্থাৎ একশো প্রতি একশো টাকায় যত টাকা অতিরিক্ত দেওয়া হয় যদি গচ্ছিত রাখা হয় তবে আর যখন ঋণ নেওয়া হবে আমাদেরকে কত টাকা একশো টাকায় দিতে হবে প্রতি একশো টাকায় বার্ষিক যদি হয় তারা এক বছরে প্রতি একশো টাকায় যত টাকা দিতে হবে লোন শোধ করার সময় বা ধার শোধ করার সময় তাকে বলছি আমরা সুদের হার 
বা রেট অফ ইন্টারেস্ট তাহলে যে বিষয়গুলি আমরা জানলাম এই বিষয়গুলি আমরা একবার এক নজরে দেখে নেব এবং আরেকটা জিনিস আমার দিকে জানতে হবে যে যখন আমরা কোনো কিছু থেকে ধার নিচ্ছি বা কোনো ব্যাংক বা কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে তখন সেই ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান হলো আমাদের পাওনাদার এবং তখন তাকে বলবো আমরা উত্তমর্ণ তাহলে আমাদেরকে দুটো জিনিস আরও জানতে হচ্ছে একটা হচ্ছে উত্তমর্ণ এবং অধমর্ণ অর্থাৎ যে টাকা ধার দিচ্ছে তাকে বলছি আমরা উত্তমর্ণ এবং যে নিচ্ছে ধার তাকে বলছি আমরা অধমর্ণ এবং ধার শুধু বলবো না যে ক্ষেত্রে আমরা গচ্ছিত রাখছি যে গচ্ছিত রাখছে সে হয়ে যাচ্ছে উত্তমর্ণ এবং যেখানে গচ্ছিত রাখছে সেই ব্যক্তি বা সেই প্রতিষ্ঠান বা সেই ব্যাংক হয়ে যাচ্ছে অধবর্ণ সেক্ষেত্রে তাহলে আমরা যে বিষয়গুলি জানলাম এক্ষেত্রে তার একটা সামারি আমি করছি যেমন কি কি বিষয় তাহলে আমাদেরকে জানতে হবে এখানে না আসল বা প্রিন্সিপাল বলতে আমরা বুঝবো ব্যাংকে বা কোনো প্রতিষ্ঠানে যে টাকা গচ্ছিত রাখা হয় অথবা ব্যাংক বা কোনো অন্যান্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে যে পরিমাণ টাকা ঋণ বা ধার নেওয়া হয় তাকেই বলছি আসল বা মূলধন বা যেটিকে আমরা বলছি প্রিন্সিপাল বা ক্যাপিটাল সুদ সুদ বলতে আমি এখানে অবশ্যই সরল সুদ বলছি আমরা জটিল সুদ এখানে বলছি না আমাদের পরে আমরা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট বা জটিল সুদের কথা আমরা পরে জানব তাহলে এক্ষেত্রে সুদ বলতে আমি সরল সুদ বা সিম্পল ইন্টারেস্ট বলছি যে পরিমাণ অতিরিক্ত টাকা ব্যাংক বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান ফেরত দেয় যে বাড়তি যে টাকাটা ফেরত দেয় আমি আগে যেখানে দেখলাম আমাদের উদাহরণটিতে যে আমরা দুশো টাকা রেখেছিলাম আমরা দুশো দশ টাকা ফেরত খেলাম পেলাম তাহলে অতিরিক্ত পেলাম দশ টাকা তাহলে এখানে দশ টাকা হবে সুদ তাহলে যে পরিমাণ অতিরিক্ত টাকা ব্যাংক বা অন্য প্রতিষ্ঠান আমাদেরকে ফেরত দেয় যদি টাকা গচ্ছিত রাখি অথবা যদি আমরা ঋণ নিই তাহলে যে পরিমাণ অতিরিক্ত টাকা ব্যাংক বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে ফেরত দিতে হয় তাকে বলছি আমরা সুদ বার্ষিক সুদের হার আমি এটা বললাম যে বছরে প্রতি একশো টাকায় যত টাকা অতিরিক্ত দিতে হয় তাকে বলছি বার্ষিক সুদের হার এরপর সুদে আসলে কাকে বলছি বা সব বৃদ্ধি মূল কাকে বলছি সুদ সহ আসল মানে যখন আমরা যে টাকা ব্যাংক বা কোনো প্রতিষ্ঠান আমাদেরকে যখন ফেরত দেবে নির্দিষ্ট সময়ের পরে তো তখন তাকে বলছি আমরা সবৃদ্ধি মূল বা সুদে আসলে বা সুদ সহ আসল বা সুদে আসল অথবা আমরা যখন ঋণ নিচ্ছি তখন ব্যাংক বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে থেকে যখন ঋণ নিচ্ছি তখন আমরা আমাদেরকে যে পরিমাণ টাকাটা শোধ করতে হবে অর্থাৎ সুদ সহ তাকে বলছি আমরা সবৃদ্ধি মূল বা সুদে আসলে বা সুদ আসল সময় বা টাইম বা যত দিনের জন্য ব্যাংকে কোনো টাকা গচ্ছিত রাখছি বা কোনো প্রতিষ্ঠানে গচ্ছিত রাখছি অথবা কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধার নিচ্ছি তাহলে আমরা তাকে বলছি সময় এবং সেটি সাধারণত আমরা বছরে প্রকাশ করি আর উত্তমর্ণ অধমর্ণ আমি আগে বললাম যে যে টাকা ধার দেয় বা গচ্ছিত রাখে তাকে বলবো অধমর্ণ সরি উত্তমর্ণ এবং যে টাকা বা যে ব্যক্তি বা সংগঠন টাকা ধার করেন তাকে বলছি আমরা ডেবিটার বা অধবর্ণ অর্থাৎ এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যেমন আমি উদাহরণ বললাম যে ব্যাংক থেকে আমরা যখন টাকা ধার নিচ্ছি তখন কী হয়ে যাচ্ছে ব্যাংক হয়ে যাচ্ছে উত্তমর্ণ এবং আমরা হয়ে যাচ্ছি অধমর্ণ এবং আমরা যদি ব্যাংকে টাকা রাখি তখন আমরা হয়ে যাচ্ছি উত্তমর্ণ ব্যাংক হয়ে যাচ্ছে অধমর্ণ তাহলে এই ধারণাটা ছাত্রছাত্রীদিকে ক্লিয়ার রাখতে হবে এরপর আমি সূত্রের দিকে যাব পরবর্তী অংশে তাহলে এই যে আমরা পড়লাম বার্ষিক সুদের হার আসল পি আসল বা প্রিন্সিপালকে আমরা পি যদি দিয়ে লিখি এবং সুদ সরল সুদকে আমরা যদি ইন্টারেস্ট আই লিখি এবং সুদের হার অর্থাৎ বার্ষিক সুদের হার যদি আর হয় এবং সময়কে আমরা যদি টি দিয়ে লিখি তাহলে আমাদের খুব সহজেই এদের মধ্যে একটি সম্পর্ক আমরা প্রকাশ করতে পারি যে সূত্র যেটি আমরা সূত্র হিসেবেও ব্যবহার করব আমাদের অঙ্কগুলিতে সূত্রটি হচ্ছে আই সমান পি টি আর বাই হান্ড্রেড এক্ষেত্রে আই হচ্ছে সরল সুদ পি হচ্ছে প্রিন্সিপাল বা আসল টি হচ্ছে টাইম আর হচ্ছে রেট অফ ইন্টারেস্ট এবং এই একশোটি আসছে রেট অফ ইন্টারেস্ট শতকরায় প্রকাশ হয় তার জন্য 
এবং এরকম এই সূত্রটি কি করে এলো এর এর প্রমাণ আমি করব যেমন আমরা ধরে নিচ্ছি আসল পি এবং সুদের হার যদি আর পার্সেন্ট হয় তাহলে আমি লিখে নিচ্ছি যে আসল পি সুদের হার আর পার্সেন্ট সুদ আই হলে এবং টাইম সময় টি বছর হলে সুদের হার আর পার্সেন্টের মানে কি যে প্রতি বছর মানে বার্ষিক সুদের হার আর পার্সেন্ট মানে প্রতি বছর প্রতি একশো টাকায় সুদ দেওয়া হবে আর টাকা তাহলে প্রতি বছর বলতে আমরা এক বছরে বলতে পারি তার অর্থাৎ এক বছরে প্রতি একশো টাকায় সুদ দেওয়া হবে আট টাকা অর্থাৎ এক টাকায় সুদ হবে তাহলে আর বাই হান্ড্রেড টাকা এবং এটি এক বছরের জন্য না হয়ে যদি টি বছরে প্রতি এক টাকায় সুদ তাহলে হবে আর ইন্টু টি বাই হান্ড্রেড এত টাকা এবং টি বছরে এটা যদি প্রতি এক টাকা না হয় যদি পি টাকা হয়ে যায় অর্থাৎ এক্ষেত্রে পি টাকা জন্য আমরা পি টাকার সুদ হবে আর ইন্টু টি ইন্টু পি বাই হান্ড্রেড এত টাকা তাহলে এক্ষেত্রে আমরা এটিকে আমরা সুদ আই লিখেছি তাহলে আমরা অতএব বলতে পারি আমরা যে সূত্রটা লিখেছিলাম অতএব আই সমান একটু সাজিয়ে লিখছি পি ইন্টু টি ইন্টু আর বাই হান্ড্রেড অর্থাৎ সরল সুদ আই সমান পি টি আর বাই হান্ড্রেড তাহলে এই সূত্রটির সাহায্য নিয়ে আমরা পরবর্তী আমাদের যে অঙ্কগুলি আছে আমরা সেগুলি করতে পারব তাহলে আমরা প্রথমে শুরু করছি কোশ্চে দেখি দুয়ের যে দ্বিতীয় অঙ্কটি আমি সমস্ত অঙ্কের সমাধান এখানে করছি না আমি আগেও বলেছি ছাত্রছাত্রীরা কোনো সমস্যার সমাধানে অসুবিধা হলে তারা সংশ্লিষ্ট ভিডিওর কমেন্ট বক্সে তারা যেন অবশ্যই জানায় এবং এই চ্যাপ্টারটিতে কোনো অসুবিধা হলে তারা অবশ্যই এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে তারা জানাতে পারে এবং তাদেরকে অবশ্যই অনুরোধ করব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে যাতে তারা পরবর্তী ভিডিওগুলির আপডেট সম্পর্কে জানতে পারে তাহলে এই যে সমস্যাটি আছে দু সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে সাতাশ মে পর্যন্ত বার্ষিক ছ পার্সেন্ট সরল সুদের হারে দু হাজার টাকার সুদ কত হবে তাহলে এক্ষেত্রে আমি প্রথমে লিখে নেব আমরা জানি আই সমান পি ইন্টু টি ইন্টু আর বাই হান্ড্রেড তাহলে লিখব অতএব এক্ষেত্রে পি সমান দেওয়া আছে দু হাজার টাকা টি অর্থাৎ টাইম এক্ষেত্রে পয়লা জানুয়ারি থেকে সাতাশ মে কত দিন হচ্ছে আমরা প্রথম হিসাব করে নেব এর জানুয়ারি মাস আমরা যদি হিসাব করি পয়লা জানুয়ারি থেকে তাহলে জানুয়ারি মাস হচ্ছে একত্রিশ দিনের আমাদের ফেব্রুয়ারি মাস যেহেতু দু হাজার পাঁচ লিপিয়ান নয় তাহলে হবে আঠাশ দিনের এবং মার্চ মাস হবে একত্রিশ দিনের এবং এপ্রিল মাস হবে তিরিশ দিনের এবং মে মাস হবে সাতাশ দিনের অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলি যদি আমরা যোগ করি তাহলে এক্ষেত্রে আসছে একত্রিশ প্লাস আঠাশ প্লাস একত্রিশ প্লাস তিরিশ প্লাস সাতাশ তাহলে আমরা পাচ্ছি একশো দিন 
এখন একশো সাতচল্লিশ দিনকে আমরা যদি বছরে নিয়ে যাই আমরা জানি তিনশো পঁয়ষট্টি দিন মানে এক বছর তাহলে একশো সাতচল্লিশ দিন মানে কত বছর হবে একশো সাতচল্লিশ বাই তিনশো বছর তাহলে টি পেয়ে গেছি এবং এখানে আর দেওয়া আছে রেট অফ ইন্টারেস্ট হচ্ছে ছ পার্সেন্ট তাহলে আমরা পাবো অতএব নির্ণেহ সুদ সমান পি হচ্ছে দু হাজার তাহলে দু হাজার ইন্টু টি হচ্ছে একশো সাতচল্লিশ বাই তিনশো পঁয়ষট্টি আর হচ্ছে ছ পার্সেন্ট ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড তাহলে এক্ষেত্রে ত্রি শূন্য ক্যান্সেল হচ্ছে তাহলে আমরা পাচ্ছি টোয়েন্টি ইন্টু ওয়ান ফর্টি সেভেন ইন্টু সিক্স ডিভাইডেড বাই তাহলে আমরা পাচ্ছি টোয়েন্টি ইন্টু ওয়ান ফর্টি সেভেন ডিভাইডেড ইন্টু সিক্স ডিভাইডেড বাই থ্রি সিক্সটি ফাইভ আমরা পাচ্ছি ফর্টি এইট পয়েন্ট থ্রি টু থ্রি টু নাইন তার মানে আমাদের নির্ণেয় সুদ হচ্ছে আটচল্লিশ দশমিক তিন দুই নয় টাকা প্রায় আমরা পরবর্তী সমস্যাটি সমাধান করব সাতের পর সমস্যাটি এক্ষেত্রে আছে বার্ষিক ছ পার্সেন্ট সুদের হারে কোনো টাকা কত বছরে দ্বিগুণ হবে তা হিসাব করে লিখছি তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের সূত্রটি তো একই থাকছে যে আমরা জানি আই সমান পিটিআর বাই হান্ড্রেড তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের পি সমান আমাদের কত বছরে দ্বিগুণ হবে তাহলে পিটাকে আমি পি রাখছি এক্ষেত্রে আমি পি ধরে নিচ্ছি ধরি পি সমান এক্স টাকা এখন টি এখানে নির্ণয় করতে হবে এবং আর এখানে দেওয়া আছে ছ পার্সেন্ট এবং আই এখানে যদি কোনো টাকা দ্বিগুণ হয় তাহলে এখানে সুদ আই কত হবে না টাকাটা যদি টু এক্স হয়ে যায় তাহলে টু এক্স থেকে এক্স বাদ দিলে আমরা পাবো সুদ অর্থাৎ এক্সই হতে হবে অর্থাৎ আই সমান ওই টাকাটাই হবে এক্স টাকা তাহলে অতএব আমরা পাচ্ছি এক্স সমান এক্স ইন্টু টি ইন্টু সিক্স বাই হান্ড্রেড তাহলে এক্ষেত্রে আমরা টি নির্ণয় করতে হবে তাহলে অতএব হান্ড্রেড এক্স সমান পাচ্ছি টি ইন্টু সিক্স এক্স তাহলে টি সমান কী হবে হান্ড্রেড এক্স ডিভাইডেড বাই সিক্স এক্স তাহলে আমরা পাচ্ছি টি সমান হান্ড্রেড বাই সিক্স তাহলে টি সমান ফিফটি বাই থ্রি বা ষোলো পূর্ণ দুয়ের তিন তাহলে এত বছরে দ্বিগুণ হবে আমরা এরপর পরবর্তী যে সমস্যাটি করব সেটি হচ্ছে তেরোটি কোনো মূলধন একই বার্ষিক শতকরা সরল সুদের হারে সাত বছরে সুদে আসলে সাত হাজার একশো টাকা হয় তাহলে সাত বছরে সুদ প্লাস আসল সমান হচ্ছে সাত হাজার একশো টাকা এবং চার বছরে সুদ প্লাস আসল সমান ছ হাজার টাকা এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আসল তো চেঞ্জ হবে না আসল তো একই থাকবে তাহলে আমরা যদি বিয়োগ ফল নির্ণয় করি এক্ষেত্রে বিয়োগ করে পাই তাহলে এক্ষেত্রে বিয়োগ চিহ্ন দিলাম তাহলে বিয়োগ করলে কি হবে এই আসল আসল এক্ষেত্রে মাইনাস আসবে এখানে মাইনাস আসবে তাহলে আসল আসল ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে তাহলে চার বছর সাত বছর থেকে চার বছর বাদ দিচ্ছি তাহলে অতএব আমরা পাচ্ছি তিন বছরের তিন 
तीन बचर सूद पे जा तीन बचर सूद समान कत हो सत हज़ार एकश माइनस छहजार दुश तेल पासी तीन बचर जे सूद पासी सत हज़ार एकशो थ बद दिए देव छहजार दुशो तेल पासी नश टा तीन बचर सूद हे नश टा तेल तो एक बचर सूद हमें पे जा क्षेत्र नश ब तीन ट समान हे तीन सौ टा तो एक बचर सूद पे जा एक सत बचर सूद पे जा सत बचर सूद जदि एक निर्णय करी तो सत बचर सूद है सेभन इंटू थ्री हंड्रेड अर्थात एकुशो टाक अतए निर्णय मूलधन समान सत हज़ार एकश माइनस एकुश टा समान पाँच हज़ार टाइम पाँच हज़ार टाक हे मूलधन तक वार्षिक शतकरा सूधे हार निर्णय करते हैं तेल लिखब हम जानी आई समान पी इंटू टी इंटू आर बड्रेड एक पी समान अर्थात मूलधन समान पे गे पाँच हज़ार टाक टी जी सत बचर निर्णय करते जाए निर्णय करते हैं तेल एखान आय जगह बोझाते परि हमें जो सूद पे एक समान एखे आई समान लिखे दीची आई समान हे एक टाक निर्णय कर तेल एट पाँच हज़ार इंटू टी हे सत बचर आर निर्णय करते हैं एकश तेल एखे पासी एक इंटू हंड्रेड समान फाइव थाउजेंड इंटू सेभन इंटू आर तेल आर जो निर्णय करी एखे तेल आर समान एक इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बै फाइव थाउजेंड इंटू सेभन तेल सेभन थ्री हंड्रेड दोटो शून्य कैंसल होने एक शून्य कैंसल है तेल एखे पासी थार्टी थार्टी बै अर्थात आर समान हे सिक्स तेल रेट अफ इंटरेस्ट हमें जो पासी हे सिक्स कारण एखे दोटो शून्य कैंसल होन एक शून्य कैंसल हो सत तीन एकुश तेल त्रिस ब पाँच अर्थात एखे आर इक्ल टू सिक्स तर मैं आप सूधे हार पे गे सूधर हार निर्णय तो बला मूलधन निर्णय करते हुए मूलधन हे पाँच हज़ार टाक सूधे हार अत निर्णय सूधे हार छसेंट इरपर हमें उन्नीस समस्याटी करब रमत चाचा एक बाड़ी तैरी करार्ज वार्षिक बारो पार्सेंट सूत्र हारे एत टाक बैंक के धार नीन धार नार पर बाड़ी एक बचर पर प्रति मासे बारान सौ टाइम भाड़ा दें तेल कत बचर पर बाड़ी भाड़ार टार आय के सूदसह परशोध करब धरे नहीं धार ने एक बचर पर बैंक टाक सूदसह शोध करब अतए एक बचर पर भाड़ा बसिए अतएव ताके शोध करते हैं
তাহলে তিনি এক্স দেখতে হবে আমরা এক্স বছর পর তিনি ব্যাংকের টাকা পরিশোধ করছেন তাহলে তিনি ভাড়া এক বছর পর বসিয়েছেন তাহলে তিনি এক্স মাইনাস ওয়ান বছরের ভাড়া পাবেন আর প্রতি মাসে যদি তিনি বান্নশো টাকা ভাড়া নেন তাহলে বারো মাসে হচ্ছে বারো মাসে হচ্ছে বারো ইন্টু বান্নশো এটা এক বছরে এবং তিনি এক্স মাইনাস ওয়ান বছরের জন্য এটি পাবেন তাহলে তাকে এই টাকাটা পরিশোধ করতে হবে এবার আমরা জানি আই সমান পিটিআর বাই হান্ড্রেড তাহলে এক্ষেত্রে তিনি ধার নিয়েছেন দু লক্ষ চল্লিশ হাজার টাইম তিনি পরিশোধ করছেন এক বছর পর থেকে এবং তিনি এক্স বছরের জন্য আমি ধরে নিয়েছি তিনি ধার নেওয়ার কত বছর পরে তাহলে এক্স বছর পরে তাকে তিনি শোধ করছেন এবং তার সুদের হার আর দেওয়া আছে বারো পার্সেন্ট তাহলে তাকে সুদ সহ তাহলে তাহলে তাকে সুদ কত দিতে হবে আমরা আগে নির্ণয় করব তাহলে তে আই সমান দু লক্ষ চল্লিশ হাজার ইন্টু টাইম হচ্ছে এক্স ইন্টু আর হচ্ছে টুয়েলভ পার্সেন্ট তাহলে টুয়েলভ বাই হান্ড্রেড তাহলে এখানে দুটো শূন্য ক্যান্সেল হচ্ছে তাহলে আমরা আই সমান পাচ্ছি টু ফোর ডবল জিরো ইন্টু টুয়েলভ এক্স তাহলে এই তাহলে এই যে টাকাটা সুদ হিসাবে তাকে ফেরত দিতে হবে এবং প্লাস আসল আছে এটি সমান হবে আমাদের যে টাকাটা আমরা তিনি বাড়ি ভাড়া থেকে পাবেন তার সাথে তাহলে তো অতএব শর্তানুযায়ী তাকে দু লক্ষ চল্লিশ হাজার প্লাস যেটা তিনি সুদ পেলেন অর্থাৎ টু ফোর জিরো জিরো ইন্টু টুয়েলভ এক্স এর সঙ্গে সমান হবে আমাদের টুয়েলভ ইন্টু ফাইভ তাহলে এখান থেকে আমাদের এক্সের মান নির্ণয় করলেই আমরা আমাদের উত্তরটি নির্ণয় করতে পারব তাহলে এক্ষেত্রে টু ফোর জিরো জিরো প্লাস টু ফোর জিরো জিরো ইন্টু টুয়েলভ এক্স ইকুয়াল টু এক্ষেত্রে আমি এটাকে লিখছি টুয়েলভ ইন্টু ফাইভ টু জিরো জিরো ইন্টু এক্স মাইনাস সরি ফাইভ টুয়েলভ ইন্টু ফাইভ টু জিরো জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা এক্স জাতীয় পদগুলিকে একদিকে আনব অর্থাৎ টু ফোর জিরো জিরো ইন্টু টুয়েলভ এক্স মাইনাস টুয়েলভ ইন্টু ফাইভ টু জিরো জিরো এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ ইন্টু ফাইভ টু জিরো জিরো মাইনাস টু ফোর জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করলে আমরা এক্সের মান নির্ণয় করতে পারব ছাত্র ছাত্রীরা ক্যালকুলেশনটা করে এখান থেকে এক্সের মান সহজেই পেয়ে যাবে আমাদের আজকের ভিডিওটি আমি শেষ করছি আমাদের 
ছাত্র ছাত্রীদের যদি কোনো অসুবিধা থাকে তারা ভিডিওটি কমেন্ট বক্সে অবশ্যই যেন জানাই